ഗുഡ് ഈവനിങ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കിൻ്റെ അകത്ത് അതിൻ്റെ പാർട്ട് ടു വീഡിയോ ആണിത് സി ടി നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരുന്നു സി ടി എന്താണെന്നുള്ളതും ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്താണെന്നുള്ളതും നേരത്തെ ഉള്ള വീഡിയോയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരുന്നു ഇത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പി ടി ഓക്കെ ഇതിന് മുമ്പ് നമ്മളൊരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോമറിനെ പറ്റി പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരു പി ടിക്കും ബാധകമാണ് കാരണം ഇതും ഒരു മെഷറിങ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആയിട്ടും പിന്നെ അത് കൺട്രോൾ പാനലിലാണെങ്കിലും ഒരു ഐസൊലേറ്റിംഗ് ഡിവൈസ് ആയിട്ടും അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ആപ്ലിക്കേഷൻസും പി ടിക്കും വരുന്നു ഇതും ഒരു സ്റ്റെപ് ഡൗൺ ഡിവൈസ് ആണ് നമ്മളെ മെഷർ ചെയ്യുന്നതിന് വൺ ടെൻ വോൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ടിലേക്ക് സ്റ്റെപ് ഡൗൺ ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെഷറിംഗ് ഡിവൈസ് ആണ് ഇനി ഒരു പി ടിയിൽ എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ശരിയായിട്ട് നോക്കാം കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പി ടി നമ്മുടെ സാധാരണ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ അതേ ഐഡിയ തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഒരു സഹോദര ഗണത്തിൽ പെടും അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പക്ഷേ ഒരു വ്യത്യാസം ഇല്ലാത്തുള്ള വെച്ചാൽ പി ടിയുടെ റേറ്റിംഗ് എപ്പോഴും വളരെ ചെറുതായിരിക്കും ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ റേറ്റിംഗ് വോൾട്ട് പവർ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ വോൾട്ട് ആംബ്യൂ റേറ്റിങ്ങിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ വോൾട്ട് ആംബ്യൂ റേറ്റിംഗ് വളരെ ചെറുതായിരിക്കും ഇനിയും ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ റേറ്റിംഗ് ഉള്ള ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇതുപോലൊരു മീറ്ററിംഗ് എക്സ് ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കുള്ള ഫസ്റ്റ് റിക്വയർമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എറർ എപ്പോഴും മിനിമം ആയിരിക്കണം മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നില്ല കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സീറോ എറർ മിനിമത്തിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ആ മെഷറിംഗ് ഫൈനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് സീറോ എറർ ലീസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇത് എറർ കുറച്ചിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണത് ഒന്ന് ഷോർട്ട് മാഗ്നറ്റിക് പാത്താണ് ഒരു മാഗ്നറ്റിസം ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഡിവൈസിലും വരുന്ന ഒരു ഫസ്റ്റ് ലോ ഒരു ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലീക്കേജ് ഫ്ലക്സ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മുഴുവൻ ഫ്ലക്സും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പോയിൻറ്റിലേക്ക് എത്താതെ എയർ വഴി എന്താ പറയുക ലു ലോസായി പോവുക അപ്പോൾ ആ ലീക്കേജ് ഫ്ലക്സ് ഏറ്റവും ലീക്കേജ് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലീക്കായി പോകുന്ന ഫ്ലക്സ് അത് അത് കാരണം ഒരു റിയാക്റ്റൻസ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവും റിയാക്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സെല്ലായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എഫക്റ്റും കൂടെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക പിന്നീട് കണക്കാക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതേ ഏറ്റവും മിനിമത്തിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ചെറിയ മാഗ്നറ്റിക് പാത്ത് വെച്ച് നമ്മൾ സർക്യൂട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഒരു വഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കോറ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കോവാക്സിയൽ കോറ് ഉപയോഗിക്കും അതായത് ഒരു കോ ഒരു വൈൻഡിങ്ങിൻ്റെ മേലെ അടുത്ത വൈൻഡിങ് വരുന്ന പോലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കോ വൈൻഡിങ്സ് കണക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ പ്രൈമറിയിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് മുഴുവനായിട്ടും നമുക്ക് സെക്കൻഡറിയിലേക്ക് എത്തുന്നുള്ളത് നമുക്ക് എൻഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും റെസിസ്റ്റൻസ് കുറവാക്കി വയ്ക്കുക ലീക്കേജ് റിയാക്റ്റൻസും ഏറ്റവും മിനിമം വാല്യൂയിൽ വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയും വാല്യൂ എൻഷുർ ചെയ്താൽ തന്നെ നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ഫോമർ മീറ്റർ ഇത് കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് എറർ കുറവാണെന്ന് എൻഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി കോറിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പല ടൈപ്പ് ഓഫ് കോർ എടുക്കാം ഷെൽ ടൈപ്പ് കോർ ഉണ്ട് കോർ ടൈപ്പ് കോർ മെറ്റീരിയലും ഉണ്ട് കൺസ്ട്രക്ഷനും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏത് ഉപയോഗിക്കണേ എന്നുള്ളത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് വോൾട്ടേജ് റേഞ്ചിലാണ് ഇതിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഷെൽ ടൈപ്പ് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ലോ വോൾട്ടേജിൻ്റെ കേസിലാണ് അപ്പോൾ അത് മറ്റേ കേസ് വരുമ്പോൾ കോറിലേക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് ആവശ്യം എന്നുള്ളതിൻ്റെ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഡിസൈനിലും വ്യത്യാസം വരുത്താം ഇനി സിംഗിൾ കോയിൽ വേണോ മൾട്ടി കോയിൽ വേണോ എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ എത്ര നമ്മൾ എന്ത് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഓഫ് അപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കും ഇനി ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ അകത്ത് പ്രൈമറിയുടെ അകത്ത് മെനി നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ആയിരിക്കും സെക്കൻഡറിയിൽ വൺ ഓർ ടു ടേൺസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ പ്രൈമറിയിൽ മെനി നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസും സെക്കൻഡറിയിൽ വൺ ഓർ ടു ടേൺസ് ആയിരിക്കും ഈ സെക്കൻഡറി ഭാഗത്തായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന വോൾട്ട് മീറ്റർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഈ വോൾട്ട് മീറ്ററിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയണത് ഒന്നിൽ ഹൺഡ്രഡ് ഓർ വൺ ടെൻ വോൾട്ടേ ഉള്ളൂ പ്രൈമറിയിൽ എന്ത് തന്നെ ആവട്ടെ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തത
രണ്ട് ടേൺ എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അതുപോലെ നമുക്ക് എത്ര വോൾട്ടേജ് വേണം എന്നുള്ളതിനെ ഡിസൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ എപ്പോഴും സെക്കൻഡറിയിൽ നൂറ്റി പത്ത് വോൾട്ടേജ് വെച്ചോളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ടേൺസ് റേഷ്യോ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് വരിക ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ റേഷ്യോ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ മീറ്ററിംഗ് നടത്തുന്നത് ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു കണക്ഷൻ ഡയഗ്രാം ആണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ അതിൻ്റെ പ്രൈമറിയും അതിൻ്റെ സെക്കൻഡറി ഉണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ജനറൽ സിമ്പിൾ ഓഫ് പി പി ടി ആണിത് പ്രൈമറിയും സെക്കൻഡറി ആയിട്ടുള്ള എൻ വൺ ഈസ് എ നമ്പർ ഓഫ് പ്രൈമറി വൈൻഡിങ് ടേൺസ് എന്ന പ്രൈമറി വൈൻഡിങ് നമ്പർ ഓഫ് സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ് ഇനിയിപ്പോൾ മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൈമറി മൾട്ടിപ്പിൾ സെക്കൻഡറി അങ്ങനെയുള്ള പല കോൺഫിഗറേഷൻ ഒരു പി ടിയുടെ കേസിൽ വരും ഇപ്പോൾ സിംഗിൾ ഫേസ് ട്രാൻസ്ഫോമർ വിത്ത് ഫുൾ ഇൻസുലേറ്റഡ് ടെർമിനൽസ് ആൻഡ് ആൻഡ് സിംഗിൾ സെക്കൻഡറി അതായത് ഒരു പ്രൈമറി ഒരു സെക്കൻഡറി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ടേൺസ് റേഷ്യോ കൺഫ്യൂഷൻ വരണ്ട നെക്സ്റ്റ് വേസിൽ വരുമ്പോൾ സിംഗിൾ ഫേസ് ട്രാൻസ്ഫോമർ വിത്ത് മൾട്ടി ടാപ്പ് സെക്കൻഡറി ട്രാൻസ്ഫോമർ സെക്കൻഡറിയുടെ അകത്ത് നമ്മൾ ആവശ്യമുള്ള ടാബിംഗ് എടുക്കും അല്ലേ പ്രൈമറിനേക്കാളും കൂടുതൽ ടേൺസ് ഉണ്ടാവും മറ്റേ സെക്കൻഡറിയിൽ സി ടി യുടെ കേസിൽ പി ടി യുടെ കേസിലാണെങ്കിൽ വേറെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ആവശ്യത്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് റിക്വയർമെൻറ്റിന് അനുസരിച്ചാണോന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പ്രൈമറിയിലും ടാപ്പിംഗ് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡറിയിലും ടാപ്പിംഗ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡറി ത്രീ ഫേസ് അസംബ്ലി വിത്ത് സിംഗിൾ സെക്കൻഡറി അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഇത് ഇത് ഓരോന്നും ഓരോ കോൺഫിഗറേഷനാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ അസംബ്ലിയുടെ കോൺഫിഗറേഷൻസ് ആണ് ത്രീ ഫേസ് അസംബ്ലി വിത്ത് ടു സെക്കൻഡറീസ് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ത്രീ ഫേസ് അസംബ്ലി വിത്ത് മൾട്ടി ടാപ്പ് സെക്കൻഡറി ഓക്കെ ഒരു ത്രീ ഫേസ് അസംബ്ലി അതിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് സെക്കൻഡറി കണക്ഷൻസ് കൊടുക്കുകയാണ് അതല്ല ഒരു ത്രീ ഫേസ് അസംബ്ലി വിത്ത് സെക്കൻഡറിയുടെ അകത്ത് നമ്മൾ ടാപ്പിങ്സ് എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ഒരു ത്രീ ഫേസ് അസംബ്ലി വിത്ത് സിംഗിൾ സെക്കൻഡറി സാധാരണ കണക്ഷൻസ് ആണ് ഇതൊക്കെ ഒരു പി ടിയുടെ കോൺഫിഗറേഷൻ്റെ ഡയഗ്രാംസ് ആണ് ഒരു സി കറണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോമർ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ട്രാൻസ്ഫോമറിനും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജനറൽ ടേംസ് ഉണ്ട് അക്യുറസി ക്ലാസ് ഫേസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ബേർഡൻ റേറ്റഡ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അക്യുറസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അത് എത്രത്തോളം അക്യുറേറ്റ് ആണ് എന്നുള്ളതിനെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യാണ് അല്ലെ അക്യുറസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ മെഷറിംഗ് വോൾട്ടേജസ് ഇൻ ട്രാൻസ്ഫോമർ അക്യുറസി ക്ലാസ് ഈസ് ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ബൈ ദ ഹയസ്റ്റ് പെർമിസിബിൾ പെർസെൻറ്റേജ് വോൾട്ടേജ് എറർ അറ്റ് ദ റേറ്റഡ് വോൾട്ടേജ് എത്ര മാക്സിമം എറർ അതിന് വരാം അല്ലെങ്കിൽ എത്ര വാല്യൂ ശരിക്കുമുള്ള വാല്യൂവിനോട് നമ്മുടെ മെഷേർഡ് വാല്യൂ എത്രത്തോളം അടുത്ത് നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനെയാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഫേസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറൻസ് ഇൻ ഫേസ് ബിറ്റ്വീൻ പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി വോൾട്ടേജ് വെക്ടേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഫേസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് എപ്പോഴും സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആവുന്നത് പാരലൽ ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് എ വരുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ കുറേ ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് നമ്മൾ പാരലൽ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം വരികയാണെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫേസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടേമാണ് അതല്ലെങ്കിൽ എറർ വരാനുള്ള സാധ്യത നമുക്ക് തള്ളിക്കളയാനാവില്ല നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ബേർഡൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പാരൻറ്റ് പവർ അബ്സോർബ് അറ്റ് റേറ്റഡ് സെക്കൻഡറി വോൾട്ടേജ് അതായത് ഒരു സി ഒരു പി ടി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എത്ര അപ്പാരൻറ്റ് പവർ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര പവർ അത് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സെക്കൻഡറി റേറ്റിങ്ങിന് എത്ര അപ്പാരൻറ്റ് പവർ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു ഉള്ളതിൻ്റെ മെഷറാണ് റേറ്റഡ് ഔട്ട്പുട്ട് പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ റേറ്റഡ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ വാല്യൂ ഓഫ് അപ്പാരൻറ്റ് പവർ ദ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഈസ് ഇൻറ്റൻറ്റഡ് ടു സപ്ലൈ ടു ദ സെക്കൻഡറി സർക്യൂട്ട് അതായത് എത്ര അപ്പാരൻറ്റ് പവർ ഒരു പി ടി സെക്കൻഡറിക്ക് കൊടുക്കണം എന്ന് നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇത്രയും കൊടുക്കും എന്ന് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അത് എത്രയാണ് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ റേറ്റഡ് ഔട്ട്പുട്ട് അപ്പം നമ്മളൊരു പി ടി ഡിസൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കണം എന്ത് അപ്ലിക്കേഷനാണ് ഇത് കൊടുക്കണത് ഇപ്പോൾ അത് വോൾട്ട് മീറ്റേഴ്സിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാട്ട് മീറ്റേഴ്സിൻ്റെ പവർ അല്ലെങ്കിൽ റെക്കോർഡിംഗ് വോൾട്ട് മീറ്റർ ആയിട്ടാണോ അത് അതിലേക്കാണോ
അതിനൊരു സപ്ലൈ സിസ്റ്റം ഉണ്ടാവും അതിനൊരു എർത്തിങ് ഉണ്ടാവും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ബാലൻസിൽ നിൽക്കുമായിരിക്കും അപ്പം നമ്മളൊരു സാധനം കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള സാധനത്തിനെ പറ്റി നമുക്ക് വിശദമായിട്ടൊരു ധാരണ വേണം അല്ലേ നമ്മളൊരു ഒരു ജോലി ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഒരാളൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ആളുടെ കയ്യിൽ ആ ജോലി ചെയ്യാനുള്ള സ്കില്ലുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം അറിയണം ആ സ്കില്ലുള്ള ആളെ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ആ ടീമിലേക്ക് എടുക്കുകയുള്ളൂ അല്ലേ ഇപ്പോൾ നല്ലോണം ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്ന ഒരാളെ എടുത്ത് ഫുട്ബോൾ ടീമിലേക്ക് എടുത്ത് എന്താവും കൊളാവും ആ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ആ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ വോൾട്ടേജിൻ്റെ ഈ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് വോൾട്ടേജ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സപ്ലൈ എർത്തിങ് കണ്ടീഷൻ അതിൻ്റെ ഇൻസുലേഷൻ ലെവൽ എത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി എത്രയാണ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ റേഷ്യോ എന്താണ് റേറ്റഡ് ഔട്ട്പുട്ട് എത്രയാണ് അക്യുറസി ക്ലാസ് എന്താണ് അതിൻ്റെ വൈൻഡിങ്ങിൻ്റെ കണക്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതായത് പ്രൈമറിയിൽ ടാപ്പിംഗ് ഉണ്ടോ സെക്കൻഡറിയിൽ ടാപ്പിംഗ് ഉണ്ടോ സിംഗിൾ ത്രീ ഫേസ് വെച്ചിട്ട് സെക്ക രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് സെക്കൻഡറി ആണോ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വിശദമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം അതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളെന്ത് നോക്കും സ്പെസിഫിക്കേഷനിൽ നോക്കും ഇതിൻ്റെ റേറ്റിങ്സ് എല്ലാം നോക്കും അപ്പോൾ ഓക്കെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ആവശ്യവും എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കും രണ്ടും കൂടെ മാച്ച് ചെയ്ത് നോക്കും ഓക്കെ ഫൈൻ നമ്മൾ ഇന്നത് എടുക്കാൻ ഇന്ന കാറ്റഗറി ഓഫ് പി ടി എടുക്കാമെന്ന് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഏതൊരു മെഷീനും നിങ്ങൾ ലാബിൽ കയറിയാൽ നമ്മുടെ മീറ്ററിംഗ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് അല്ല മെഷീൻസ് ഒക്കെ മെഷീൻസിനൊക്കെ അതിൻ്റെ മേലെ ഒരു മെറ്റൽ പ്ലേറ്റിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും ഇത്ര വോൾട്ടേജ് ഇത്ര ആംപിയറ് അതിൻ്റെ എല്ലാ റീറ്റേൺസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ ആദ്യം അത് നോക്കണം അത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ആ മെഷീൻ എന്നും അത് എന്തിനാണെന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഒരു ധാരണ കിട്ടും അതാണ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് ഏതൊക്കെ വാല്യൂവിൽ നമുക്ക് ഈ സാധനം കിട്ടുന്നുള്ളത് ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് ഫിഫ്റ്റി ഹേർട്സ് ആ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉള്ളത് പിന്നെ പ്രൈമറി വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് വോൾട്ട് ആവാം ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ വോൾട്ട് ഐ മീൻ സോറി വോൾട്ട് അല്ല കിലോ വോൾട്ട് ആണ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ലെവൻ ഫിഫ്റ്റീൻ അങ്ങനെ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കിലോ വോൾട്ട് വരെയും പ്രൈമറിയിൽ കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായ ഒരു പി ടി എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ ഇപ്പോൾ അഞ്ഞൂറ് കെ വി വരെയുള്ള വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ പ്രൈമറിയിൽ കൊടുത്താലും നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു നൂറ് വോൾട്ടിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നൂറ്റി പത്ത് വോൾട്ടിൻ്റെ ഒരു മീറ്റർ സെക്കൻഡറിയിൽ കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ വാ വാല്യൂ എടുക്കും ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ അഞ്ഞൂറ് കിലോ വോൾട്ട് ഒരു പി ടി ഇല്ല അത് ഡയറക്റ്റ് മെഷർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുക നമ്മുടെ മീറ്ററിന് എത്ര വോൾട്ട് വേണം മിനിമം ഒരു നാനൂറ്റി അൻപത് വോൾട്ട് എങ്കിലും ഉള്ള മീറ്റർ കിലോ വോൾട്ടുള്ള മീറ്റർ വേണം അത്രയുള്ള മീറ്റർ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധിക്കില്ല അത് എലക്ട്രോ ഇലക്ട്രോണിക് ടെക്നോളജി അഡ്വാൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആണെങ്കിൽ പോലും അതിൻ്റെ വോ അത്രയും ഹെവി വോൾട്ടേജ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഡിവൈസ് ഒന്നും ഇല്ല അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു പി ടി വെച്ച് സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ചെയ്ത് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള മീറ്ററിലെ വോൾട്ടേജിലേക്കാക്കി നമ്മൾ നൂറ് മീറ്റർ നൂറ് വോൾട്ടിൻ്റെ മീറ്റർ വെച്ചിട്ട് മെഷർ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അക്യുറസി അക്യുറസി ഇൻ മെഷർമെൻ്റ് അല്ലേ എറർ ഫ്രീ ആയിരിക്കണം എന്ന് പറയണത് അപ്പോൾ അഞ്ഞൂറ് കിലോ വോൾട്ടിൻ്റെ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ചെയ്ത് മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറിയ വോൾട്ടേജ് ലെവലിൽ എറർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൈമറിയിൽ ഇതിൻ്റെ ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ എററിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോൺസിക്വൻസ് എന്തായിരിക്കും വളരെ വലുതായിരിക്കും അപ്പോൾ എറർ ഫ്രീ ആയിരിക്കണം എപ്പോഴും അതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല ആസ്പെക്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണൊരു പി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൈമറിയിൽ മെനി നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് സെക്കൻഡറിയിൽ ഓൺലി വൺ ഓർ ടു ടേൺസ് പ്രൈമറിയിൽ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കിലോ വോൾട്ട് എത്ര കിലോ വോൾട്ട് റേഞ്ചിലുള്ള വോൾട്ടേജ് കൊടുത്താൽ നമ്മൾ സെക്കൻഡറിയിൽ ഹൺഡ്രഡ് ബാർ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ടെൻ വോൾട്ടുള്ള ആയിട്ട് സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു മീറ്ററിംഗ് എക്സ്പെ എക്യുപ്മെൻറ്റ് വെച്ച് മെഷർ ചെയ്യാം ഒരു പൊട്ട